मसीह के बाबर को जलाली नाम में आप सबको पादी डैनियल मकसूद की तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्जो मैं तमाम तरह बहन भाइयों को जो प्रेयर टीवी के नाजरीन है और जो प्रेयर टीवी को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आईकॉन के बटन को दबाना ना भूले क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट जो है वो वीकली बेसिस पर रोजाना की बेसिस पर प्रेयर टी वी ऑफिशियल के ऊपर अपडेट होती है इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें और वहां पर भी जाकर प्रेयर टीवी ऑफिशियल पेज को डैनियल मकसूद ऑफिशियल पेज को आप जाकर लाइक कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और बर रास्त आप हमारे साथ कम्युनिकेट रह सकते हैं और खुदा का कलाम सीखने के लिए आप हमारे साथ रहें सो आज हम बात करने वाले बड़े खास टॉपिक पर और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस के डर ने इंसानों को अपने अंदर ले लिया और इंसान इसी खौफ के अंदर है कि हम मर ना जाए आज बाइबल मुकदस के अंदर से मैं चंद बातें बयान करूंगा और आप तमाम तर बहन भाइयों के गोश गुजार करूंगा ये सारी बातें और ये सारी चीजें जो मौजूदा दौर के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है और जैसे हकूमतें जो इस वक्त अवेयर हो चुकी है एक दूसरे से और इस वक्त हेल्प कर रहे हैं लोग एक दूसरे की और मैं कह रहा हूं कि यह बहुत अच्छा वक्त है कि हम खुदा के हजूर में दुआ करें गुटने टेके और खुदा से दुआ करे क्योंकि खुदा बोलता है जब आप दुआ करेंगे यकीन और खुदा बोलेगा जब आप दुआ करेंगे यकीन और खुदा आपको जवाब देगा और आज दुआ करें आए हम दुआ करें इससे पहले मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं हाल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल के नाम से मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत जिंदगी वाले कलाम के लिए जो हमें तरोताज़ा करता है जो हमें ब्लेस करता है जो हमें रोज अब आप नया रेवलेशन देता है और अब आप इस कलाम को हम आज अब आप जब सीखने वाले हैं अब आप मैं जब के तेरा खादम होता हुआ इस कलाम को डिलीवर करने वाला हूँ तो यीशु के नाम से मेरी मदद और सहायता करना रहनमाई करना ताकि आज जब तेरे कलाम को पेश किया जाए यस्सु के नाम से जितने भी बहन भाई हैं अब आप यस्सु के नाम से ये अपने अंदर इस कलाम को प्रिजर्व करें आमीन सो so, आज हम सीखने वाले हैं मेरा टॉपिक है बियाबान का सफर और आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती चैप्टर नंबर थर्टी टू वर्ष नंबर तेरहवीं आयत की हम तलावत करेंगे सो so, खुदावन का कहर इसराइल पर बड़का और उसने उनको बियाबान में 40 बरस तक अबारा फेराया जब तक के उस पुष्ट के सब लोग जिन्होंने खुदावंत के रूबरू गुनाह किया था नबूद ना हो गए आमीन सो खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को आपने सुना है और आज वो बातें जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है हम वो बातें भी करेंगे और जो मौजूदा दौर के अंदर जो चेंजिंग आ रही है पूरी दुनिया के अंदर चेंजिंग आ रही है सियासत के अंदर चेंजिंग आ रही है माहौल के अंदर चेंजिंग आ रही है बातों के अंदर चेंजिंग आ रही है कानून के अंदर चेंजिंग आ रही है यानी हर चीज चेंज हो रही है इसके पीछे असल में सच्चाई क्या है असल में ये सारा मामला क्या है आपको ये सोचना पड़ेगा ये सारा मामला जो पूरी दुनिया के अंदर मामला हो रहे हैं ये क्या है ये किस वजह से है ये सारे मामला को जानने के लिए बाइबल मुकदस की जानी बाए क्योंकि बाइबल मुकदस के अंदर हर चीज का हल है इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक सारा जो एक पूरा प्रोसेस है यह सिर्फ खुदा को मालूम है यह सिर्फ खुदा के कंट्रोल में है इंसान को पता नहीं कि वो कब मर जाए इंसान को पता नहीं कि वो कब इस दुनिया से रवानगी कर जाए इस बदन से कब सांसें निकल जाए इंसान को मालूम नहीं लेकिन यहां पर तो बनी इसराइल कौम का गुना खुदा के हजूर में पहुंच 
چکا ہے ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم گناہ کر کے اب خدا کے حضور میں موجود ہے اب خدا ان کو جج کرے گا اب خدا ان کو سزا دے گا اب خدا ان کو سفر بھی کروائے گا اور سفرنگ بھی کروائے گا اور جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ چاہے ہائی کورٹ کا ہے چاہے سپریم کورٹ کا ہے جب بھی فیصلہ سادر ہوتا ہے وہ فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور یہاں پر تو عدالت خدا کی عدالت ہے یہاں پر تو کسی انسان کی عدالت نہیں ہے یہاں پر تو کسی کام انسان کا قانون نہیں ہے یہاں پر تو کسی انسان کی سوچ نہیں ہے یہاں پر تو کسی انسان کا خیال نہیں ہے یہاں پر خیال ہے یہاں پر بات ہے تو وہ خدا کی اور انسان کی اب خدا انسان سے بولے گا کہ انسان نے جو گناہ خدا کے حضور میں کیا ہے جو گناہ خدا کے حضور میں پہنچا ہے خدا نے اب وہ گناہ کو دیکھا ہے لیکن خدا نے اس کے اکورڈنگ ان کو بیابان کے اندر سفر کے اندر بیج دیا سفرنگ کے اندر بیج دیا اور ہم اکورڈنگ ٹو بائبل دیکھتے ہیں کہ ان کا بال تک بھی سفید نہ ہوا ان کے کپڑے نہ پھٹے ان کے جوتے نہ پھٹے یعنی کہ جس طرح یہ سفرنگ کے اندر جاتے ہیں اسی طرح یہ سفرنگ سے ٹیمپٹیشن سے باہر نکل آتے ہیں اور سنبھالنے والا کون ہے سنبھالنے والا خدا ہے سو so, آج پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے اس ڈر نے انسان کو مظلوم کر دیا ہے انسان کو خوف زدہ کر دیا ہے انسان آج خدا کے حضور میں جھکنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے آج انسان خدا کو یاد بھی کرنا چاہتا ہے آج انسان خدا کے حضور میں جھکنا چاہتا ہے اور فریاد کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا اس کے گناہوں کو بھول کر اس پر فضل کر دے سو آج خدا کے حضور میں جھکے اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کریں دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ٹائمنگ جو ہے خدا کا وقت جو ہے وہ خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور کے اندر سٹینک اٹیکس ہو رہے ہیں یہ جو ہے وہ ابلیس کی جانب سے ہے ایبیڈیمک اٹیکس یہ جو موجودہ کرونا وائرس اس وقت لوگوں کو لگ رہا ہے لوگوں کو جسے کہہ رہے کہ لگ رہا ہے اور ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے یہ سٹینک اٹیکس ہے یہ ابلیس کی جانب سے ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں جب دنیا کے اندر آبادی بڑھ گئی اور آبادی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑھ گیا اور اتنا گناہ بڑھ گیا کہ خدا نے بات کرنا بند کر دیا خدا نے کمیونیکیشن کرنا بند کر دیا خدا نے بولنا بند کر دیا اور جب خدا بولنا بند کر دیتا ہے سمجھ جائے خدا کا کہے نازل ہونے والا ہے اور خدا سزا دے گا لیکن اس وقت کیا کرنا ہے ابراہم پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ شفایت کرتا تھا پوری دنیا کے لیے شفایت کرتا تھا اور وہ درمیانی بن گیا صدوم امورا کی بحالی کے لیے درمیانی بن گیا آج بھی خدا چاہتا ہے آپ کی دعائیں درمیانی بن جائیں سو دعائیں کرے دعائیں کرے اپنے گھروں کے اندر مذبے لگا لے کوئی گناہ کیا ہے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اس سے معافی مانگنا شروع کرے خدا رحیم و کریم ہے خدا کہر کرنے میں دیما اور شفقت میں گنی ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا سو آج یہ جو اٹیکس ہے سٹینک اٹیکس ہے 
हम अपनी सोच को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते ये वक्त है कि दुआ करें ये ना सोचे स्पिरिचुअल क्लेवरनेस जो इंसानों के अंदर मौजूद है ज्यादा स्पिरिचुअल ना बने और ये ना सोचे कि ये सटैनिक अटैक्स है और खुदा का एक टाइम है खुदा ये अटैक्स को खत्म कर देगा ये दुआओं का वक्त है खुदा ने आपको वक्त दे दिया है चाहे दो माह है चाहे तीन माह है चाहे चार माह है खुदा आपको परफेक्ट देखना चाहता है खुदा आपको बदलना चाहता है वरना अगर आप अबलीस के शिकंजे में आना चाहते हैं अगर आप अबलीस के कंट्रोल में आना चाहते हैं तो फिर याद कर ले युन्ना की वो मिसाल जब वो अपनी इंसानी सोच की वजह से वो खुदा के कलाम को रंजीदा करके वो नैनवा को जाने की बजाय तरसीस के जहाज में सफर करता है आज भी इंसान ऐसे ही करते हैं वो सफर तो कर लेते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो सफर के साथ सफरिंग भी करेंगे सो इंसानों को खुदा टाइम देना चाहता है इंसानों को खुदा एजुकेट करना चाहता है कि आप सफरिंग ना करें बल्कि इस जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें एक्सेप्ट करें खुदा के कलाम को कबूल करें बिया के सफर से निकल आएंगे आज खुदा के हजूर में आए दुआ करें क्योंकि जो दुआ करता है क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है आपकी दुआएं कौमों को बदल सकती है आपकी दुआएं कबीलों को बदल सकती है आपकी दुआएं उम्मतों को बदल सकती है ये कोरोना जैसी वबा को क्यों नहीं खत्म कर सकती आपकी दुआएं बहुत कुछ कर सकती है मैं बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने घरों के अंदर बैठने के साथ साथ खुदा के साथ भी कभी टाइम स्पेंड करें दुआ में भी बैठे खुदा को टाइम दे खुदा को जरूरत है आपके टाइम की सो थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया आज ये खूबसूरत कलाम जो एक थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ये थॉट जो है बियाबान का सफर ये कई आपकी जिंदगी के अंदर आना जाए अगर आपकी जिंदगी के अंदर आ गया तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता जी मसीहों में दसना चाहना वहां कि बिया बांध का सफर साड़ी जिंदगी च आ जाए ना तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता जी हर चीज का एक ही हल है और वो खुदा का बेटा यसु मसीह है सो उसको कबूल करें और यसु मसीह के कदमों में झुके और खुदा का बेटा यसु मसीह आपको टेम्पिटेशन के अंदर से ये जितनी भी टेम्पिटेशन है इनके अंदर से निकाल लेगा और आपको बरकत देगा सरफराज करेगा और रू से ममूर करेगा थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया और जाते जाते वही हमेशा की तरह एक ही बात कि प्लीज आप इस प्रेयर टीवी को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारा ये चैनल अगर आप अपने घरों में देख रहे हैं आ, केबल के जरिए तो प्लीज आप इसको स्प्रेड करें ये कंटेंट को जो हमारे यूट्यूब के ऊपर है जो फेसबुक के ऊपर है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम तर लोग बरकत पाए Have a blessed day God bless you